Hi friends, this is Dilip Morgan. Welcome to Telugu Trader. Friends, in this video, we will talk about a very interesting topic and an important topic. In this video, we will talk about a lot of doubt about the stock market. స్టాక్ మార్కెట్ లో నేను ఎంటర్ అవ్వగానే ఎందుకు స్టాక్స్ ప్రైస్ అనేది విపరీతంగా పడిపోతుంది స్టాక్ మార్కెట్స్ అనేవి ఏమైనా గ్యాంబ్లింగ్ జరుగుతుందా స్టాక్ మార్కెట్ ఏమైనా సరే ఒక ఫ్రాడ్ ఫ్రాడ్ లైన్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారా అసలు స్టాక్ మార్కెట్ ని ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తారు ఇవి ఎన్నో రకాల క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి ఎందుకంటే చాలా మంది ఓ హండ్రెడ్ రూపీస్ కో షేర్ కొంటారు నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ వాళ్ళ యొక్క స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటారు అండ్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ అనేది ఈజీగా హిట్ అయిపోతుంది హిట్ అయిపోయిన వెంటనే అది మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ఏదైతే టార్గెట్ ప్రైస్ అనుకున్నారో వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ టెన్ అది ఈజీగా రీచ్ అయిపోతుంది ఆ డే ఎండింగ్ కల్లా కానీ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నా లెగ్ ఐరన్ లెగ్ ఏమో నేను ఎంటర్ అవ్వగానే ఎందుకు స్టాక్ మార్కెట్ విపరీతంగా పడిపోతుంది మళ్ళీ ఎందుకు నేను అమ్మేసిన వెంటనే స్టాక్స్ అనేవి విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి అని చెప్పి చాలా మందికి తెలియదు దీనికి మీకు ఆన్సర్ కావాలి అని అంటే అసలు స్టాక్ మార్కెట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో మీకు తెలియాలి ఎందుకంటే నేను ఇంతవరకు చేసిన వీడియోస్లో ఎక్కడ కూడా స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది అయితే నేను చెప్పలేదు అంటే ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా చా ఎక్కడ కూడా నేను అయితే డిస్కస్ చేయలేదు ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ వీడియోస్ అయితే చేశాను సో ఈ వీడియోలో నేను కంప్లీట్గా అసలు స్టాక్ మార్కెట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి ఎందుకు అలా జరుగుతుంది జరుగుతుంది మీకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది లేదా ఇంకెవరికైనా జరుగుతుందా అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తాను సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను మరి ఇంకెంత కలిసిం లెట్స్ బిగిన్ అప్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ స్టాక్ మార్కెట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా పనిచేస్తాయో మనకి తెలిస్తేనే ఆ స్టాక్ ప్రైస్ ఎందుకు పెరుగుతుంది ఎందుకు తగ్గుతుంది అనేది తెలిస్తేనే మనం నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఎలా తీసుకోవాలో అర్థమవుతుంది సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను బట్ ఇలాగే ఉంటుందని అయితే నేను చెప్పడం లేదు ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కంపెనీ స్టాక్ మార్కెట్స్ లోకి ఎందుకు వస్తుంది అంటే బ్యాంక్ దగ్గరకు వెళ్తే ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి అందుకని బ్యాంక్ దగ్గరకు వెళ్లకుండా స్టాక్ మార్కెట్స్ లోకి వస్తుంది ఇది అందరికీ తెలిసిందే ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ కంపెనీని ఒక గ్యాస్ సిలిండర్ అనుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ గ్యాస్ సిలిండర్ నుంచి మనకి గ్యాస్ ఎందులోకి వెళ్తుంది గ్యాస్ స్టవ్ లోకి వెళ్తుంది ఈ గ్యాస్ స్టవ్ లోకి మనం సిలిండర్ కనెక్ట్ చేయగానే వెళ్ళిపోతుందా లేదు దానికి ఒక రెగ్యులేటర్ ఉంటుంది రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ చేసి ఉంటే అంత పెద్ద సిలిండర్ అయినా సరే ఎంత బ్రాండెడ్ సిలిండర్ అయినా సరే అక్కడ ఏమి పని చేయదు ఇక్కడ కంపెనీని గ్యాస్ సిలిండర్ అనుకోండి కాసేపు ఈ గ్యాస్ సిలిండర్ లో ఉండే గ్యాస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని అంటే ఈ గ్యాస్ అంటే ఏంటో తెలుసా స్టాక్ మార్కెట్ లో షేర్స్ ఓకే పట్టుకొని సేవి దగ్గరికి వెళ్తుంది మా కంపెనీ ప్రజలందరికీ కూడా షేర్స్ ని అమ్మదలుచుకుంది అండ్ అది ఇంత ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ ఆఫ్ పాయింట్ తో మేము అమ్మదాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పి ఓకే సెబి దగ్గరికి వెళ్తుంది సెబి అంటే ఎవరు రెగ్యులేటర్ సో రెగ్యులేటర్ అందుకే సెబి అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటారు కదా స్టాక్ మార్కెట్స్ అందుకే ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు రెగ్యులేటర్ అనేది ఆన్ చేసింది అనుకోండి అన్ని బాగానే ఉన్నాయి ఓకే ఈ గ్యాస్ ని పంపించవచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే గ్యాస్ ఎలా అయితే మనం ఆఫ్ చేస్తాం సెబి కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే రెగ్యులేట్ చేస్తుంది ఓకే ఈ కంపెనీ స్టాక్ మార్కెట్ లోకి రావచ్చు ఈ కంపెనీ స్టాక్ మార్కెట్ లో రావడానికి వీల్లేదు ఓకే సెబి అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది కంప్లీట్ స్టాక్ మార్కెట్ ని సెబి రెగ్యులేట్ చేస్తుంది తప్ప స్టాక్ మార్కెట్ లో జరిగే ఏ ఆపరేషన్స్ కి సెబి కి సంబంధం ఉండదు ఇట్స్ క్లియర్ ఓకే రెగ్యులేటర్ అనేది ఆన్ అయింది ఇప్పుడు గ్యాస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది స్టవ్ లోకి రావాలి ఆ గ్యాస్ దేని నుంచి బయటకు వస్తుంది బర్నల్స్ ద్వారా వస్తుంది మరి ఈ బర్నల్స్ ఎవరు ఎన్ఎస్సి బిఎస్సి అనే స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఈ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా అవుతుంది అని అంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన షేర్స్ అనేవి ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది ఓకే సో గ్యాస్ అనేది ఆ బర్నల్ ద్వారా రాగానే మనకి గ్యాస్ అయితే బర్నల్స్ ద్వారా వస్తుంది ఆ బర్నల్ మీద డైరెక్ట్ గా మనం ప్యాన్ పెట్టేయగలం దానికంటూ ఒక ప్యాన్ సపోర్ట్ కావాలి ఈ ప్యాన్ సపోర్ట్ ఎవరు అని అంటే ఎన్ఎస్డిఎల్ సిడిఎస్ఎల్ ఎన్ఎస్డిఎల్ సిడిఎస్ఎల్ అంటే ఎవరు అని అంటే మనం కొన్న స్టాక్స్ ని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం మన దగ్గర ఉన్న మన దగ్గర ఉన్న మనీని బ్యాంక్ లాకర్ లో పెట్టుకుంటున్నామే అలానే షేర్స్ అనేవి మన బ్రోకర్ దగ్గర కానీ మీ డిమాట్ అకౌంట్ లో కానీ ఆర్ మీ ఫోన్ యాప్ లో కానీ ఉండవు ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి అని అంటే ఎన్ఎస్డిఎల్ లో కానీ సిఎస్డిఎల్ లో కానీ ఉంటాయి అంటే వీళ్ళు ప్యాన్ సపోర్ట్ మన దగ్గర ప్యాన్ ఉంది మనం పట్టుకున్నాం గ్యాస్ వచ్చింది ఆ షేర్స్ వచ్చినాయి
రెగ్యులేట్ అంటే స్టాక్ ప్రైస్ని పెంచడం కానీ స్టాక్ ప్రైస్ని తగ్గించడం కానీ ఇవి ఏవి చేయలేవు ఎందుకంటే మార్కెట్ అనేది ఎలా పెరుగుతుంది ఎలా తగ్గుతుంది అంటే డిమాండ్ అండ్ సప్లై అన్న ఊరుకా అన్న ప్రతి ఒక్కరు చెప్పే డైలాగే మీరు చెప్తే అలా చెప్పండి డిమాండ్ సప్లై బాగానే ఉంది మరి అలాంటప్పుడు మీలో చాలా మందికి డౌట్ ఇచ్చి ఉంటుంది మరి డిమాండ్ సప్లై ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక షేర్ ప్రైస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఉంది వన్ వన్ నాట్ వన్కి వెళ్ళింది అనుకోండి వన్ నాట్ వన్ కొండానికి ఇంకొకరు వస్తారు వన్ నాట్ టూకి వెళ్ళింది అనుకోండి వన్ నాట్ టూ కొండానికి ఇంకొకరు వస్తారు వన్ నాట్ ఫైవ్కి వెళ్ళింది అనుకోండి వన్ నాట్ ఫైవ్ కొండానికి ఇంకొకరు వస్తారు ఇప్పుడు మరి అలా పెరుక్కుంటూ వెళ్ళాలి కదా మళ్ళీ ఎందుకు ఎందుకు దిగింది ఈ డౌట్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా మీకు వచ్చే ఉంటుందే సో ఒకవేళ కిందకి దిగింది అనుకోండి మరి ఎవరైనా వన్ నాట్ ఫైవ్కి అమ్ముతా కొంటానంటారు ఏంటి లేదు కిందకి దిగుతున్నాయి కొద్దీ నాకు ఇంకా తక్కువ కావాలి ఇంకా తక్కువ కావాలి ఇంకా తక్కువ కావాలి ఈలోగా చూస్తే అయితే జీరోకి వెళ్ళిపోవాలి లేదా కంపెనీ షేర్ ప్రైస్ అనేది ఒక లక్ష రూపాయలకి వెళ్ళిపోవాలి మరి ఈ రెండు జరుగుతున్నాయి మార్కెట్లో వాలిటాలిటీ ఎలా ఎందుకు ఉంది డౌట్ వచ్చిందా ఎస్ డౌట్ వచ్చి ఉంటే ఇంకాసేపట్లో మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇందాక చెప్పిందంతా అర్థమైంది కదా మీకు గుర్తుంటుందని చెప్పి ఈ గే మన ఇంట్లో ఉండేదాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని అయితే చెప్పాను అయితే ఒక కంపెనీ సెబీ దగ్గరకు వెళ్తుంది సెబీ స్టాంప్ వేసింది అంటే వాళ్ళు స్టాక్ మార్కెట్స్లోకి వస్తారు స్టాక్ మార్కెట్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ఎస్సి బిఎస్సి ద్వారా మరి ఈ షేర్స్ అనేవి ఎక్స్చేంజింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే మీరు ఏదైనా ఒక ల్యాండ్ కొనాలి అనుకుంటే మనీ మీరు ఇస్తారు అండ్ వాళ్ళు మీకు డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తారు ఆ ల్యాండ్ మీకు ఇస్తారు ఓకే మరి ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కడ మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో పని చేయించుకుంటారు అయితే ఈ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో మీరు చేయించుకున్న తర్వాత ఇక మళ్ళీ మీకు రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో మీ డాక్యుమెంట్స్ ఉండకుండా అయిపోతాయా లేదు సో ఏదో ల్యాండ్ మీది అంతే కానీ ఆ ల్యాండ్ యొక్క అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటాయి మరి అలా అని చెప్పి నాదేమో విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్ విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్లో నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేశాను అంటే అక్కడే ఉంటుందా ఉండదు ఎక్కడ హెడ్ ఆఫీస్లో ఉంటుంది ఓకే అలానే మనకి కూడా ఎన్ఎస్డిఎల్ సిఎస్డిఎల్లో ఉంటాయి బ్రోకరేజ్ సంస్థ దగ్గర కానీ మీ దగ్గర కానీ ఉండవు అండ్ వీళ్ళు ఎవరు కూడా మార్కెట్స్ని రెగ్యులేట్ చేయరు మార్కెట్స్ని రెగ్యులేట్ చేసేది ఏంటి అంటే డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఈ డిమాండ్ అండ్ సప్లై కాన్సెప్ట్ మీకు తెలియాలి అని అంటే సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి మార్కెట్లో ఎక్కువ మంది బయర్స్ ఉన్నారనుకోండి డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది మార్కెట్లో ఎక్కువ మంది సెల్లర్స్ ఉన్నారనుకోండి డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది అన్న అందరు చెప్పినట్టే మళ్ళీ మీరు చెప్పారు ఇంకొంచెం అర్థం అయ్యేటి చెప్పండి అని చెప్పి చాలా మందికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు నేను ఒక సన్నకారు రైతులు మనందరం చేసి ఒక ఎకరా పొలంలో ఒక కేజీ టమాటీ పండించాం పండదు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను ఓకే సో ఒక కేజీ టమాటీ పట్టుకొని మీరు నేను ఇద్దరం రైతు బజార్కి వెళ్ళాం సెల్ చేయడానికి సెల్ చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి టమాటీస్ కావాలి ఇప్పుడు మీ దగ్గర నా దగ్గర తప్ప ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయా టమాటాసు లేవు రెండు కేజీలు ఈ రెండు కేజీలు ఎంతమందికి సరిపోతుంది అని అంటే కేవలం ఇరవై మందికే సరిపోతుంది అనుకుందాం ఈ రెండు కేజీల టమాటీలు ఇరవై మందికి సర్దుకోవాలి అని అంటే ప్రైస్ పెరుగుతుంది అప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఆస్క్ ప్రైస్ బిట్ ప్రైస్ అని రెండు వస్తాయి ఎవరు ట్వంటీ మెంబర్స్ మాత్రమే బాగా డబ్బులు పెట్టుకుని కొనుక్కోగలరు మిగతా మిగతా వాళ్ళు కొనుక్కోలేరు సో దీనికి కారణం ఏంటి దీనివల్ల ఈ డిమాండ్ వల్ల స్టాక్ ప్రైస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే చూడండి కేజీ టమాటీ జస్ట్ రూపాయే కానీ నేను రెండు రూపాయలు ఇస్తా ఇంకోటి మూడు రూపాయలు ఇస్తారు ఇదే బిట్ ప్రైస్ ఇదే బిట్ ప్రైస్ గుర్తుపెట్టుకోండి మార్కెట్లో ఎక్కువ మంది బయర్స్ ఎక్కువైపోయారు వన్స్ డిమాండ్ అనేది పెరిగిపోయింది డిమాండ్ పెరిగిపోతే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రైస్ అనేది రాకెట్లో పైకి దూసుకుపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక బిగ్ ప్లేయర్ బయటకు వస్తాడు ఆ బిగ్ ప్లేయర్ ఎవరో తెలుసా ఒక దళారీ వస్తాడు వంద కేజీల టమాటీని ఒక్కసారిగా మార్కెట్లోకి వదులుతారు అంతవరకు మనం అబ్బాబ్బా ఏం బిట్ చేస్తున్నారు నేను ఇంకా అమ్మను ఇంకా అమ్మను టమాటీస్ ఇంకా అమ్మను ఓకే హండ్రెడ్ రూపీస్ వన్ అట్ వన్ వన్ అట్ టూ వన్ అట్ త్రీ వెంటనే మనలాంటి వాళ్ళకి ఆశ పెరిగిపోతుంది అనమాట మనకి తెలియదు ఎక్కడ ఎంట్రీ అవ్వాలి ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వాలో మనలాంటి సామాన్యులకి తెలియదు మన సన్నకారు రైతులం కదా మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం జరుగుతుందో ఎవడు వెనుపోటు పోతున్నాడు మనకి ఎలా తెలుసు అది ఆలోచించండి ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఇలా జరిగే టైంకి కరెక్ట్గా ఒకనొక టైంకి వీడిని దెబ్బ కొట్టాలి ఈ సన్నకారు రైతుని చెప్పి ఒక దళారి వస్తాడు వచ్చి హండ్రెడ్ కేజీస్ ఆఫ్ టమాటా ఒక్కసారిగా మార్కెట్లో వదలకానే అప్పటి వరకు ఉన్న డిమాండ్ తగ్గిపోద్ది ఎందుకంటే మార్కెట్లో రెండు కేజీలు ఇరవై మందికి సరిపోతుంది అంటే వంద కేజీలు ఇప్పుడు టమాటా ప్రైస్ ఎంత అవుద్ది రూ
రిచ్చల్ విడిగా పనిచేస్తారు ఆ తర్వాత ఏమవుద్ది అని అంటే చాలా వరకు కొనేసిన తర్వాత చాలా మంది రీటైలర్స్ ఇంకా ఎక్కువగా కొనేసుకుంటారు అనమాట కొనేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు సప్లై తగ్గించేస్తారు అప్పుడు మళ్ళీ ప్రైస్ అనేది పెరిగిపోతుంది మన దగ్గర ఉన్న కేజీ రెండు కేజీలు ఎవరు కొనుక్కోరు ఎందుకో సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఒక అతని దగ్గర ఏమో ఎక్కువ టమాటోస్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర ఏమో కేజీ టమాటోలు ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి మీరు రైతు బజార్కి వెళ్తే ఎవరి దగ్గర కొంటారు అది జరిగేది మార్కెట్లో జరిగేది అది సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మార్కెట్లో డిమాండ్ అండ్ సప్లై మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఎవరు చెప్పినా ఇదే చెప్తారు అండ్ స్టాక్ మార్కెట్స్లో కొత్తగా తయారు చేయాలి అంటే నేనేం స్క్రిప్ట్ రాయాలి సో అలాంటి స్క్రిప్ట్స్ ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్లో వర్క్ అయింది అలాంటి స్క్రిప్ట్స్ ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్లో వర్క్ అవ్వవు సో మార్కెట్లో బిగ్ ప్లేయర్స్ ఆడే గేమ్స్తోనే మొత్తం అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీలో చాలామందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది అన్న మరి సెబీ ఎందుకు ఉందన్న మనల్ని రక్షించాలనే కదా మనం ప్రతిసారి సెబీకి టర్న్ ఓవర్ ఫీజెస్ ఎస్టీటీ ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ ఇన్ని పే చేస్తున్నాం కదా మరి సెబీ అందులో యాక్షన్ తీసుకోదాని అంటే ఎన్నెం తీసుకుంటే చెప్పండి ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి తెలుసా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఐదు వేలు ఆరు వేలు కంపెనీల్లో ఏం జరుగుతుందో ఎవ్రీ టైం మానిటర్ చేయగలదా కానీ ఏదైనా పెద్ద సమస్య వస్తే సెబీ పట్టించుకుంటుంది కానీ ఎలాంటి వాటిని పట్టించుకోదు ఇలాంటివి పట్టించుకోదు అంటే పట్టించుకోదు అని కాదు బట్ ఏమవుద్దంటే ఇది తెలిసేలోగా ఇంకో కొత్త ప్లాన్ వేస్తారు ఇది తెలిసేలోగా ఇంకో కొత్త ప్లాన్ వేస్తారు అంటే సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి భారతదేశంలో ఇంతమంది పోలీసులు ఉన్నారు ఇంత పెద్ద గవర్నమెంట్ ఉంది రేపులు మర్డర్లు జరగకుండా అయిపోతున్నాయా లేదు కదా సో ఏదైనా ఒక పెద్ద ఇష్యూ జరిగితే అప్పుడు దాన్ని యాక్షన్లో దిగుతుంది గవర్నమెంట్ అంతే కదా ఒక ఒక రెండు మూడు పోలీస్ స్టేషన్ వన్ టౌన్ టూ టౌన్ అని చెప్పేసి అండ్ వాటికి మళ్ళీ షీ టీమ్స్ ఆ టీమ్స్ ఉన్నా సరే ఏవి ఆగటం లేదు ఎలా జరగాలో అలా జరుగుతాయి సైబర్ క్రైమ్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి అలానే స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా ఫ్రాడ్స్ జరుగుతాయి జరగవు అనడానికి లేదు ఓకే సో స్టాక్ మార్కెట్లోకి ఈ దీంతో భయపడిపోయి రావటం అనేలా లేదు మీరు పర్ఫెక్ట్గా కానీ మార్కెట్లో ఎంట్రీ ఇవ్వగలిగితే యూ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ మీరు ఒకవేళ రాంగ్ టైంలో కానీ మార్కెట్లో ఎగ్జిట్ అయితే మరి ఏం చేయలేం వచ్చేది అనుభవాలు మిగిలిపోతాయి సంపాదించవచ్చు దాని మీద మీరు కొంచెం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోండి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటే స్టాక్ మార్కెట్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాంటాస్టిక్ ప్లాట్ఫామ్ ఎందుకంటే మీరు ఒక జాబ్కి వెళ్ళాలి మీరు చిన్నప్పటి నుండి చదువుకున్నారు కదా చిన్నప్పటి నుండి చదువుకొని జాబ్ కోసం ఎంతో కష్టపడ్డారు కదా కానీ ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్లో అందులో టెన్ పర్సెంట్ కొంచెం బ్రెయిన్ వాడితే కోట్లు సంపాదించవచ్చు ఐఎమ్ రియల్లీ నేను చాలామందిని చూసా కోట్లు సంపాదించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఓకే సో ఇక్కడ కావాల్సిందల్లా నాలెడ్జ్ ఇక్కడ పెద్దవాడు చిన్నవాడిని ఆడుకుంటాడు చిన్నవాళ్ళైనా మనం పెద్దవాళ్ళు ఆడుకోలేమా అని అంటే మనం ఇంకా బాగా ఆలోచించాలి అడవికి రాజు సింహమే కావచ్చు కానీ నక్క తెలివితేటల ముందు సింహం బలాదూరే ఇది మీకు తెలుసు సో ఇక్కడ ఎవరు ఎక్కువగా బాగా ఆలోచిస్తే వాళ్ళు సంపాదించుకుంటారు అంతే మార్కెట్లో చాలామంది ఈ ప్రాబ్లం అయితే ఫేస్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు కొనగానే స్టాక్ ప్రైస్ అనేది పడిపోతుంది వీళ్ళు కొనగా వీళ్ళు అమ్మేసిన వెంటనే స్టాక్ ప్రైస్ అనేది పెరిగిపోతుంది ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇది ఒక స్పెషల్ టాపిక్ బట్ ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకొక వీడియో సపరేట్గా చేస్తాను ఎలా ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది నేను ఒక వీడియో అయితే సపరేట్ డెడికేటెడ్ చేస్తాను టైం దొరికినప్పుడు సరే స్టాక్ మార్కెట్లో ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఒక ఆర్డర్ పెట్టేటప్పుడు ఆ ఆర్డర్ అనేది అవతల వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నేను ఆల్రెడీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ అయితే చెప్పాను నేను ఎంత కమ్మాలనుకుంటున్నాను నేను నేను డైరెక్ట్గా మార్కెట్లో చెప్పేసిన తర్వాత నా టార్గెట్ ప్రైస్కి వాడు ఎందుకు కొంటాడు నా స్టాప్ లాస్కే కొంటాడు అంతే కదా నేను గజం వెయ్యి రూపాయలకు అమ్మాలనుకునేటప్పుడు నేనేం చేయాలి నేనేం చెప్పకూడదు అంటే స్టాప్ లాస్ టార్గెట్ పెట్టకూడదు అని అంటే పెట్టకూడదు నిజం మరి స్టాప్ లాస్ టార్గెట్ పెట్టండి 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 యూట్యూబర్స్ వాళ్ళు చెప్పి ఉండొచ్చు బట్ మనం ఏం చేయాలి అని అంటే మన స్టాప్ లాస్ ఏంటి టార్గెట్ ఏంటి అనేది మన బ్రెయిన్లో ఉండాలి మార్కెట్లో వెంటనే యాక్షన్ జరిగిపోవట్లే కదా మన స్టాక్స్ కొనగానే వెంటనే ఎగ్జిట్ పొజిషన్ ఆర్ స్క్వేర్ ఆఫ్ పొజిషన్ చేసేసి ఎక్కడ మనం అమ్మాలనుకుంటాం స్టా లేకపోతే ఎక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టాలనుకుంటాం పెట్టేస్తున్నాం మరి ఇప్పుడు దీనివల్ల ఎవరు ప్రాఫిట్ పొందుతారు మీరు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు మార్కెట్లో నేను నైన్ హండ్రెడ్కి వస్తే అమ్మేస్తాను నేను లెవెన్ హండ్రెడ్కి వస్తే అమ్మేస్తాను మీలో ఎవరైనా కొంటారా అంటే ఎవరైనా తెలివైన వాడు ఎవరైనా సరే మీ దగ్గర ఎంత కొనడానికి ట్రై చేస్తారు అంతే కదా మరి మీ టార్గెట్ ఎలా హిట్ అయిద్ది టార్గెట్ హిట్ అవుతుంది అలానే మనం అందరం వర్కౌట్ అయిపోయి మార్కెట్స్ని ఏమైనా మార్చేయగలమా లేదు బట్ ఏం చేయాలి అని అంటే కొంత రీసెర్చ్ అయితే చేసి మార్కెట్లో ఏ టైంలో ఎంట్రీ అవ్వాలి ఆ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించి మీరు ఒక డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ గ
రూమర్స్ వల్ల వచ్చే ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు ఈ టూ వేస్ ఎలా ఉంటాయో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి తెలుగు ట్రేడర్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది ఈ తెలుగు ట్రేడర్ అనే కంపెనీకి ఒక పదివేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారనుకోండి పదివేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న దగ్గర నేను స్టాక్ మార్కెట్స్లోకి వచ్చి లిస్ట్ అయ్యి నా ఛానల్లో మీరు మనీ పెట్టండి నేను గేర్ అంతా అప్డేట్ చేసుకుంటానని చెప్పి చెప్పాను ఓకే ఇతని మీద మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా ఇతనికి నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా ఫ్యూచర్లో యూట్యూబ్లో ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తారా రారా ఓకే వస్తే ఇతని రెవెన్యూ పెరుగుతుంది రాకపోతే ఇతని రెవెన్యూ తగ్గుతుంది ఓకే పెరిగే అవకాశమే కానీ తగ్గే అవకాశం లేదు కదా అని చెప్పేసి మీరు ఏమనుకున్నారు నా తెలుగు ట్రేడర్ ఛానల్లో పెట్టారు ఓకే మీరు ఎంత పెట్టారు అంటే ఒక్కో షేర్ వాల్యూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని చెప్పాను హండ్రెడ్ రూపీస్కి మీకు వచ్చే షేర్ ఎంత అంటే నేను బాగా పర్ఫామ్ చేశాను అనుకోండి అప్పటి వరకు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్న షేర్ ప్రైస్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రాగా నేను మీకు ప్రాఫిట్ ఇస్తున్నాను అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇస్తున్నారు కదా వన్ ఇయర్ వచ్చేసరి వన్ మంత్ వచ్చేసరికి అన్ని ఇయర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ చూపించారు కదా తెలుగు ట్రేడర్ కంపెనీలో నేను ఇంకా ఇన్వెస్ట్ చేస్తానని చెప్పి ఇంకొక అతను వస్తాడు అరే ఇంతవరకు ఇది వన్ ఫిఫ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉండాల్సిన స్టాక్ ప్రైస్ వన్ ఫిఫ్టీకి వచ్చింది ఓకే నేను టూ హండ్రెడ్కి బై చేసేస్తా ఎప్పటికైనా సరే టూ ఫిఫ్టీకి తీసుకురాకపోతాడా సో ఇది బిజినెస్ ద్వారా పెరిగే ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో ఇందాక ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆ ఫిఫ్టీ రూపీస్ బిజినెస్ ద్వారా పెరిగింది తర్వాత ఇంకొక అతను వచ్చి ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రాగా పెట్టుకుంటాను అంటున్నారు ఇదే ఉంది అంటే న్యూస్ డిమాండ్ సప్లై అంటే కొనాలి 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 అనుకునేటప్పుడు రేట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట నాకు వద్దు నాకు వద్దు అనుకుంటే రేట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది నేను మీకు లాస్ట్లో చూపిస్తాను రెండు కంపెనీస్ని అవి ఎలా పైకి వెళ్తుంటాయి ఎలా కిందకు వస్తూ ఉంటాయి జనాలు అసలు దాని మీద ఎందుకు కొంటున్నారో నాకైతే ఏం తెలియదు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనకి స్టాక్ మార్కెట్స్ అనేవి ఆపరేట్ అవుతూ ఉంటే సో పెద్ద పెద్ద ప్రమోటర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ఒక ట్రాప్స్ రన్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర వంద కేజీల టమాటీలు ఉన్నాయి మన దగ్గర కేజీ టమాటీలు ఉన్నాయి వీటిని పట్టుకొని వాళ్ళు ఎటు బీట్ చేయలేం వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మార్కెట్లోకి వచ్చి మొత్తం అన్ని అమ్మేశారో ఆ తర్వాత ఒక డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది అప్పుడు ఆ డిమాండ్ మీరు క్యాష్ చేసుకోవాలి సో ఇది మార్కెట్లో మీరు చేయాల్సింది ఇలా స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి ఎందుకు వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అన్నానో మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఇవన్నిటి గురించి మీకు తెలియాలి అంటే నా లైఫ్ సరిపోదు చెప్పడానికి అంత టాపిక్ అనమాట ఇది సో బట్ స్టాక్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మాత్రం ఇవన్నీ పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు స్టాక్ కీరోస్ పడిపోయినా రేపో ఎల్లుండో సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల తర్వాత పెరగాల్సింది అది మీరు ఎంచుకునే కంపెనీ బట్టి ఉంటుంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనకి ఈ స్టాక్ ప్రైస్ అనేది కేవలం రెండే రెండు రకాలుగా పెరుగుతుంది ఒకటి న్యూస్ ద్వారా పెరుగుతుంది రెండోది కంపెనీ ఇచ్చే ప్రాఫిట్స్ వల్ల పెరుగుతుంది నేను ఇంకా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి రిలయన్స్ కంపెనీ రిలయన్స్ కంపెనీలో ఫేస్బుక్ ఇన్వెస్ట్ చేసిందని యూట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్ చేసిందని దిలీప్ మురగన్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు అని చెప్పేసి ఇది న్యూస్ ఓకే సో ఈ న్యూస్ వల్ల స్టాక్ ప్రైస్ అనేది అప్పటి వరకు లెవెన్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ దగ్గర ఉండాల్సిన షేరు రిలయన్స్ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది రిలయన్స్ ఏం ఆపరేషన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కదా మొత్తం అంతా కూడా లాక్డౌన్ అయ్యేటప్పుడు రిలయన్స్ ఏం బిజినెస్ చేసిందని ఆ షేర్ ప్రైస్ పెరిగింది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ రూమర్స్ ఈ రూమర్స్ వల్ల ఈ రూమర్స్ వాళ్ళే క్రియేట్ చేస్తారు పెద్ద ప్లేయర్స్ ఈ రూమర్స్ని చూసి మళ్ళాంటి రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ వా 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 పెరిగిపోతుంది కానీ ఏ రేంజ్లో అయితే అది పెరిగిందో అదే రేంజ్లో మళ్ళీ పడింది కూడాను మళ్ళీ దాన్ని పైకి లేపడం కోసం మళ్ళీ ఇంకొక న్యూస్ని మార్కెట్లో ఉఫ్ అని ఊపుతారనమాట అప్పుడు వెంటనే జనాలు హ్యాపీగా కొనేస్తారనమాట అందుకే నేను రిలయన్స్ని అయితే టచ్ అయ్యే నేను రిలయన్స్ని ఎప్పుడో కొనేసా అండ్ దాన్ని నేను మంచి ప్రాఫిట్స్కి అయితే క్యాష్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆలోచించండి ఎక్కడ కొనాలో తెలియాలి మనకి అసలు కంపెనీ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ కంపెనీ బిజినెస్ వల్ల వచ్చిన ప్రాఫిట్ని స్టాండ్ అయ్యి ఉంది అంటే ఇందాక నేను ఏదైతే హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు ఇచ్చారో దాన్ని మీకు నేను వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ చేశా ఇది నేను చేసింది అంటే కంపెనీ చేసింది కానీ వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్కి వెళ్ళిపోయి చూసారా ఎవరో బిట్ చేశారని చెప్పి మీరు అతనికి అమ్మేశారు ఈ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మీరు సేఫ్ అండి మీరు ఎలాగో సేఫ్ ఎందుకంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కానీ ఈ ఫిఫ్టీ రూపీస్ గ్యాప్ అంత బేగా ఫిల్ అవ్వదు నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఈరోజు నేను ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ మీద అయితే ట్రేడ్ చేశాను బట్ ఏదో క్యాజువల్గా అయితే చేశాను అయితే ఇక్కడ నైన్ ఫిఫ్టీ త్రీకి అయితే నేను ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ని షార్ట్ సెల్ చేశాను అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ సెల్ చేసి అయితే చేశాను తర్వాత మళ్ళీ నేను సెల్ చేశాను ఎందుకు సెల్
క్యాన్సిల్ చేసేసి అప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేశానంటే టెన్ ఫార్టీ సిక్స్ వరకు వెయిట్ చేశాను ఎందుకు రాకపోతుందా అని చెప్పేసి సో మళ్ళీ అది ఎక్కడికి వచ్చిందంటే త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ నేనైతే దాన్ని సెల్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు కూడా నేను టూ హండ్రెడే సెల్ చేశాను ఇంకా టూ హండ్రెడ్ ఉంచాను ఇంకా పడిద్దేమో అని చెప్పి యాక్చువల్గా త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ దాకా వెళ్ళింది బట్ నేను అక్కడైతే సెల్ చేయలేదు ఇంకా త్రీ ఫిఫ్టీకి వెళ్తుంది అని అనుకున్నా బట్ అవ్వలేదు అప్పుడు మళ్ళీ నేనేం చేశానంటే త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి మళ్ళీ నేనైతే సెల్ చేసేయడం జరిగింది ఇక నాకైతే ఈరోజు ప్రాఫిట్ వచ్చేసి ఎంత ఉందో చూపిస్తాను చూడండి పొజిషన్స్లోకి వస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ అనేది ఈరోజు నా ప్రాఫిట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ షేర్స్ మీద నేను సంపాదించింది ఇక్కడ మార్కెట్లో మెయిన్ మనకి ఎక్కడ కొనాలి ఎక్కడ అమ్మాలి లేదా ఎక్కడ అమ్మాలి ఎక్కడ కొనాలి అనేది తెలియాలి సో ఇది తెలియకపోతే మనకి ఏమవుద్దంటే చాలా ప్రాబ్లం అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే మెయిన్గా మీరు చూడాల్సింది ఏంటి అంటే మార్కెట్లో ఫస్ట్ న్యూస్ని ఫాలో అయ్యి ఆ తర్వాత మరి కొనాలా అమ్మాలనేది మీరు తెలుసుకోండి ఓకే సరే నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తా రిలయన్స్ షేర్ గురించి చెప్తాను చూడండి ఈ రిలయన్స్ షేర్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కడో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది ఫ్రెండ్స్ వన్ మంత్ ముందు బట్ ఓ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఒక్కసారిగా అది పెరుక్కుంటూ పెరుక్కుంటూ మామూలుగానే వచ్చింది యాక్చువల్గా రిలయన్స్ అనేది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ షేర్ ప్రైస్ అది కానీ ఎప్పుడైతే ఫేస్బుక్ ఇన్స్టా మనకి ఇన్వెస్ట్ చేసింది వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారనేసరికి ఒక్కసారిగా ఇక్కడికి ఎక్కడికి వచ్చేసింది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్ రూపీస్కి వచ్చేసింది మరి ఇక్కడ కొనుక్కున్న పరిస్థితి ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ అది పడుకుంటూ వచ్చింది ఇప్పుడు మీకు లాంగ్ టర్మ్లో ఇవి ఏవి పెద్ద ఎఫెక్ట్ చేయవు బట్ నేను చెప్తున్నాను అనమాట రూమర్స్ వల్ల మాత్రమే ఈ స్టాక్ ప్రైస్ అనేది ఒక్కలాగా పెరగలేదు చూడండి ఏ రేంజ్లో పెరిగింది అసలు ఎక్కడి నుంచి అసలు ఏ రేంజ్లో పెరిగిందో చూడండి ఇది ఎంతవరకు రూమర్స్ ఉంటే అంతవరకు వెళ్తుంది ఎంతవరకు రూమర్స్ లేకపోతే అంతవరకు పడిపోతూ ఉంటుంది నేను ఇంకొక షేర్ చూపిస్తాను చూడండి మంగళం బీ ఇది మా ఫ్రెండ్ చెప్పారు నాకు యాక్చువల్గా ఈ కంపెనీ ఉందని కూడా నాకు తెలియదు ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి నన్ను అడిగారు వెంటనే చూడగానే ఇందులో ఇన్వెస్ట్ అస్సలు చెయ్యొద్దు అని చెప్పినా కూడా ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇప్పుడు దానికి పర్యవసానం అనిపిస్తున్నారులేండి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒక స్టెప్స్ లాగా ఎలా ఉన్నాయి చూసారు కదా ఎక్కడ ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ ఈ రేంజ్లో ట్రేడ్ అవ్వాల్సింది ఒక్కసారిగా ట్వంటీ వన్ రూపీస్కి పడింది ఓకే ఒక్కసారిగా మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళింది సిక్స్టీ నైంటీ సిక్స్ దాకా వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఎవరెవరైతే కొనుక్కున్నారో అది మళ్ళీ కింద పడుకుంటూనే వస్తుంది ఇలాంటి కంపెనీస్ కుప్పలు ఉన్నాయి చెప్పాలంటే ఇవి తెలియక మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే స్టాక్ మార్కెట్స్ లాసే మరి స్టాక్ మార్కెట్స్ మీద మీకు నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది రుచి సోయా చూడండి ఇది సెవెంటీన్ రూపీస్ కంపెనీ ఎప్పుడు జనవరి ట్వంటీ సెవెంత్ని సెవెంటీన్ రూపీస్ కంపెనీ ఇప్పుడు దాని కంపెనీ వాల్యూ అంతా తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్ళిందో తెలుసు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ రూపీస్ దగ్గరికి వెళ్ళింది మళ్ళీ ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి డౌన్ఫాల్ అవ్వకుంటూ వస్తా చూడండి ఇగోండి ఓకే సో అంటే ఈ మార్కెట్లో ఎలాంటివి తెలియకపోతే లాజిక్స్ ఏం జరుగుతుంది ఈ లాజిక్స్ మళ్ళీ తెలియాలంటే ఇంకో పెద్ద సెపరేట్ వీడియో పడింది అందుకు నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను మార్కెట్స్లో ఎలాంటి వాటి వెనకాల మీరు పడద్దు సో ఇది మీరు గమనించాలి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో మీకు ఎలా అనిపించింది వీడియో అనేది అర్థమైందా లేదా అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ ఆల్వేస్ కి